Hello Mommies, welcome back to my channel Mom Cafe. Hey, Hello, how are you? I'm going to record this video. I'm going to record this video. I'm going to record this Back to back. அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளோதான் சோதனை வரும்ன்றதே இல்லை ஒரு மூணு நாலு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஆரியாவை கூட்டிகிட்டு எமர்ஜென்சிக்கெல்லாம் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபீவருக்காக வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் டெஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வாரம் நல்லா போச்சு ஆஹா நல்லா போகுதே அப்படின்ட்டு நினைக்கிறதுக்குள்ளே அவள் மூக்கொழுகிக்கிட்டு வந்தா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எனக்கு வந்துச்சு இதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்துச்சு ஸோ இப்படி மாற்றி 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 ஒரு ஃபுல் ஒன் வீக் நிம்மதியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாத மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ பேக் டு பேக் எங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்கிறதுனால வீடியோ எடுத்தா கூட அதுக்கு ஒரு டப்பிங் கொடுக்கணும் டப்பிங் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ஸ் இருக்கணும் இப்போது ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி இதே வாய்ஸ் வந்து குற 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 குறனு கொடூரமாக இருந்துச்சு ஸோ என்னால் அப்போ ரெக்கார்டும் பண்ண முடியல எப்போல்லாம் முடியுதோ அப்போல்லாம் அதாவது சிக்னஸ் இல்லாமல் எப்போல்லாம் நான் இருக்கணும் அப்போல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இது வந்து காலையில் ஆறு மணிலேருந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா ஆரியாவுக்கு ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா டே கேர் அவள் போயிட்டு இருந்த வரைக்கும் எனக்கு அவளுக்கு சமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற வேலை இல்லை அவளே வந் அங்கே வந்து டே கேரில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச்சு ஸ்நாக்ஸ்ன்னு எல்லாமே அவங்க கொடுத்துருவாங்க பட் ஸ்கூலில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் லன்ச் ரெண்டுமே நம்ம கொடுத்து விடணும் ஸ்கூலில் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்நாக்ஸ் தனியாக லன்ச் தனியாக நான் பேக் பண்ணிகிட்ருப்பேன் ஆனால் ஸ்கூலில் என்ன சொன்னாங்கன்னா அப்படி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் வருது எது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றது எது சாப்பிட்றதுன்னே தெரியாமல் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் அப்படிலாம் கொடுக்காதீங்க ஒரே லன்ச் பாக்ஸில் ஒரு ரெண்டு ஸ்நாக்ஸும் ஒரு மூணு லன்ச்சுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மாதிரி வேணால் பிரித்து கொடுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் நான் அதுதான் லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ டேஸாக நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலும் சரி இருக்குனாலும் இவ ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு நம்ம எந்திரிச்சு பேக் பண்ண வேண்டியதாக தான் இருக்குது அண்ட் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண அன்றைக்கி யூஸ்வலாக நாங்கள் காலையில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எந்திரிச்சு ஃபேஸ் வாஷ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஜிம்முக்கு ரெடி ஆகிட்டு வந்துட்டு தான் நான் இவளுக்கு எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் அதே சமயம் எனக்கு வந்து நான் வார்ம் வாட்டர் குடிக்கிறது லெமன் வாட்டர் அதுக்கப்புறம் காஃபி குடிக்கிறது இதெல்லாம் குடிச்சிக்கிட்டே அட் அ டைம் இவளோட லன்ச் பாக்ஸையும் பேக் பண்ணி இவளுக்கு வாட்டர் பாட்டில்லையும் சுடு தண்ணி பேக் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ இவளோட வாட்டர் பாட்டில் வந்து தெர்மஸ் வாட்டர் பாட்டில் இப்போ இங்கே குளிர்காலம் ஆரம்பிச்சிட்ருக்கிறதுனால இந்த தெர்மஸ் வாட்டர் பாட்டில் எப்படின்னா சுடு தண்ணி ஊற்றி கொடுத்தோன்னா பன்னெண்டு மணி நேரம் சூடாக இருக்கும் ஸோ கோல்டு வாட்டர் போட்டு கொடுத்தோன்னா பன்னெண்டு மணி நேரம் கோல்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு இவளுக்கு வந்து எப்பயுமே நான் வார்ம் வாட்டர் தான் கொடுப்பேன் இப்போ வின்டருங்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஹீட் போட்டு வார்ம் வாட்டர் கொடுப்பேன் நான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டைமில் நான் போய் அவளை எழுப்பிட்டு வந்துடுவேன் அவளை எந்திரிக்க சொன்னிட்டு சொன்னேன்னா அவளே எந்திரிச்சு அவளோட வேலையெல்லாம் பார்த்துட்ருப்பா அதுக்கப்புறம் டக்குனு குள் போட்டி விட்டுட்டு வந்தோன்னா அவள் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கிளம்புறதுக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி இவளோட லன்ச்சுக்கு நான் பாஸ்தா செஞ்சு கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் அந்த பாஸ்தா வந்து கீனுவாவில் செஞ்ச பாஸ்தா ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் நிறையா கிடைக்குது இன்ஃபேக்ட் இங்கே நான் மிஸ் பண்ணுறது என்னென்னா மில்லட் பாஸ்தா இந்தியன் அமேசானில் போய் பார்த்தா மில்லட் பாஸ்தாலாம் கிடைக்குது ஸோ நானே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்டு வந்து அப்போ கொரியர் அனுப்பும்போது அமேசானில் கொஞ்சம் சாமான் ஆர்டர் பண்ணி மில்லட் பாஸ்தா இல்லாமல் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் இங்கே வந்து ப்ரௌன் ரைஸ் கிடைக்கும் கீனுவா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய கிடைச்சா கூட இந்த மில்லட்ஸில் செய்கிற பாஸ்தா நூடுல்ஸ் அதெல்லாம் இங்கே கிடைக்காது ஆர் அட்லீஸ்ட் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஆனால் இந்தியன் ஸ்டோர்ஸில் அது எதுவுமே கிடையாது இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு லெமன் வாட்டர் குடிச்சிட்டேன் லெமன் வாட்டர் குடிச்சிட்டு இவளுக்கு ஃபுட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து காஃபி குடிப்பேன் ஸோ ரெட் அண்ட் ஒயிட் கீனுவாவில் செஞ்ச பாஸ்தா அந்த பாஸ்தாவை கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டு நான் குக் பண்ணி அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி அதையும் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஈஸியாக எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரியான லன்ச்சஸ் தான் நான் மோஸ்ட்லி இவளுக்கு பேக் பண்ணுவேன் ரைஸ் வந்து ரொம்ப ரேர் தான் இவளுக்கு ரைஸ் நான் கொடுக்குறதுங்கிறதே ஒரு ரேரான விஷயம் அதனால் வந்து இப்போது கேசிட்டியாக சப்பாத்தி செஞ்சு சப்பாத்திக்குள்ளே சீஸு காய்கறிலாம் போட்டு கார்ன்லாம் வச்சு அந்த மாதிரி கொடுப்பேன் அப்படி இல்லைனா வந்து ப்ராக்கலி வீட்டில் இருக்குன்னா ப்ராக்கலியை மஷ்ரூம் இது எல்லாத்தையும் சாட்டே பண்ணி லன்ச் பாக்ஸில் அதை ஒரு கார்னரில் வச்சுருவேன் ஸோ
லூஸாக வாங்கிக்கலாம் அதாவது எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ மட்டும் வாங்கிக்கலாம் இப்போ வால்மார்ட் போனால் கூட நமக்கு வந்து இப்போ ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் பேக்கெட் அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் நம்ம இருபது கிராம் பத்து கிராம் போதும் அப்படின்றப்ப நம்ம வாங்கவே முடியாது ஆனால் பல்க் பானில் எப்படின்னா வெறும் ஒரு டீஸ்பூன் தான் ஒரு சியா சீட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கூட அந்த ஒரு டீஸ்பூனை மட்டும் நம்ம கவரில் போட்டு பில்லு பே பண்ணிவிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு கடை அண்டு நீங்கள் கனடாவில் இருக்கீங்க பல்க் வான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்காங்க அவங்க உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா வென்ஸ்டே அவங்களோட ஐடியை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் போகலாம் உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பல்க் வானில் சண்டேஸில் நீங்கள் உங்களுக்குன்னு சில கண்டெய்னர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வாங்க வேண்டிய சாமானுக்கெல்லாம் நீங்களே வீட்டில் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னரையோ இல்லைனா ஒரு ஜிப்லாக்கையோ எடுத்துகிட்டு போனீங்க அங்கே இருக்கிற அவங்களோட பிளாஸ்டிக் கவரை யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா கூட எவ்ரி சண்டேஸ் உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட்ல டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இது வந்து ப்ரமோஷனல் வீடியோலாம் கிடையாது பல்க் பான் நம்மளை தேடி ப்ரமோஷன் வர்ற அளவுக்குலாம் நம்ம பெரிய ஆள் கிடையாது பட் ஸ்டில் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச கடை அது அதனால அந்த கடையை பற்றி சின்னதாக ஒரு இன்கேஸ் யாருக்காவது இந்த வென்ஸ்டே ஆர் சண்டேல டீல்ஸ் கிடைக்கிறது தெரியாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கனடா வைடு பல்க் பானில் வென்ஸ்டே அண்ட் சண்டேஸ் டீல் கிடைக்குது வென்ஸ்டே ஸ்டூடெண்ட் ஐடிக்கு கிடைக்கும் சீனியர்ஸ்க்கு கிடைக்கும் அண்ட் சண்டே வந்து நீங்களே உங்களோட கண்டெய்னர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் பாஸ்தா வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருந்த டைமில் நான் போய் எனக்கு காஃபி போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்போ தான் அவள் எந்திரிச்சு வந்தா அவளை போயிட்டு ப பழத்திக்க சொல்லிட்டு அவளை ரெடி பண் அவளை வந்து அடுத்து அதாவது நாங்கள் முன்னாடி நாள் என்ன பண்ணுவோன்னா எனக்கு ஜிம்முக்கு போட்டுக்க வேண்டிய ட்ரெஸ்ஸு அண்ட் அவளுக்கு ஸ்கூலுக்கு போட்டுக்க வேண்டிய ட்ரெஸ்ஸு நாங்கள் முன்னாடி நாள் நைட்டே எடுத்து வச்சிருவோம் ஸோ டக்குன்னு குளிச்சிட்டு வந்தோன்னே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்ட்டுக்காக இப்போ லைட்டாக ப்ராக்கலியை பிளான்ச் பண்ணிக்கலாம் ப்ராக்கலியை வந்து நான் கேஸ்ட் அயன் பேனில் நெய் போட்டு அவளுக்கு ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஆனால் ப்ராக்கலியில் என்ன பிரச்சனைனா ஒரு ரவுண்டு சுடுத்தண்ணியில் போட்டு நம்ம எடுத்துட்டோன்னா அது ரோஸ்ட் ஆகிறது ரொம்ப சீக்கிரமே ரோஸ்ட் ஆகிடும் அண்ட் அது வந்து ஒரு மாதிரி க்ரன்ச்சியாக ஃபைபராக இருக்காது ரொம்ப சாஃப்டாக சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓ சாரி நான் வந்து இந்த ஒரு ஒரு நாள் ஒன்று ஒன்று பண்ணுறதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ப்ராக்கலியை ஆலு ஆலு ஆயிலில் தான் அவளுக்கு ரோஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ப்ராக்கலி செய்யும் போது யூஸ்வலி ப்ராக்கலி காலிஃப்ளவர்லாம் கேஸ்ட்ரிக் ப்ரோ ட்ரபிள் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு காய்கறி இல்லையா ஸோ அது செய்கிற அன்னைக்கு நீங்கள் பூண்டை வந்து அந்த காய்கறி கூட கலந்து ரோஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூஸ் குழந்தைங்களுக்கு வராது ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ராக்லி ரோஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா வெறும் எண்ணெயிலையோ நெய்லையோ அதை வதக்கிறத விட ஒன்றா கார்லிக் பவுடராக சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா கார்லிக்கை வந்து சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சம்ஹோம் கார்லிக் வந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ளேவருக்கு ஃப்ளேவரும் ஆச்சு அதே சமயம் இந்த டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இந்த கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் வராமலும் இருக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு லைட்டாக சால்ட் போட்டுட்டு ரொம்ப கிண்டி விட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம பிளான்ச் பண்ணி எடுத்ததுனால நான் ரொம்ப கிண்டி விட்டேன்னா அது உடஞ்சிரும் எல்லாம் ப்ராக்லி உடஞ்சிரும் கொஞ்சமாக நான் ஆரிகனோ சேர்த்துருக்கேன் இங்கே விட்டு விட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணோன்னா திருப்பி போட்டோன்னா சைட்லெல்லாம் அங்கங்கே ரோஸ்டடாக ப்ரௌனிஷாக அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இதோட டைமும் வந்து ரொம்ப சேவ் ஆகும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் நம்ம ப்ராக்லியை சாட்டே பண்ணி கொடுத்தாலே ப்ராக்லி நல்லா குக் ஆகிடும் பிளான்ச் பண்ணதுனால அவளோட வாட்டர் பாட்டில் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறமா என்னோடய வாட்டர் பாட்டில் ஃபில் பண்ணோம் ஸோ நாங்கள் மூணு பேருமே வீட்டில் கடந்த ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலேயே எப்போயுமே சுடு தண்ணி தான் குடிக்கிறோம் எப்போவுமே அதாவது வார்ம் வாட்டர்னு வச்சுக்கலாமே சுடு தண்ணின்றதை விட ரெண்டு நானும் பிரகீத்தும் சரி ஒரு ஃப்ளாஸ்க் வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி வச்சுருப்போம் ஆரியாவுக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு தர்மஸ் வாட்டர் பாட்டில்ங்கிறதுனால சுடு தண்ணி வார்ம் வாட்டர் இது வந்து மாற்றி மாற்றி நாங்கள் வீட்டில் குடிச்சுப்போம் வெளியில் வெயில் காலமாக இருந்தாலும் குளிர்காலமாக இருந்தாலும் சுடு தண்ணி குடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பழக்க வழக்கமாக எங்களுக்கு ஆயிடுச்சு நான் காஃபி போட்
பெப்பர் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா ஒரு சாட்டை பண்ணி கொடுத்தோன்னா அங்கங்கே ப்ரௌன் ஆகிடும் நல்லா ப்ரோக்லி கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் நான் இதே பேனில் தான் இவளுக்கு பாஸ்தாவும் பண்ண போகிறேன் மோஸ்ட்லி இவ வந்து லன்ச் பாக்ஸை காலி பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு வருவா ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இவ எவ்வளோ போர்ஷன் சாப்பிடுவான்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நான் கொடுப்பேன் அப்படி இல்லைன்னா வீட்டுக்கு வந்த ஒன்றரை மணிக்கு கூட்டிகிட்டு வருவேன் அதுக்கப்புறம் அவளே சாப்பிட்ருவா இருமிச்சு இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்ருவா இது வந்து வீகன் மின்ஸ்ட் சோய் சோய் கிரானுவல்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ சோய் கிரானுவல்ஸை இட்டாலியன் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு மேரினேட் பண்ணி அது வந்து ஒரு சாய் கிரவுண்ட் மாதிரி கிடைக்கல கிடைக்கும் வீகன் வேர்ஷன் இது ஸோ அதை வந்து ஆலிவ் ஆயிலில் லைட்டாக சாட்டை பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் நம்மளோட இன்னிக்கான பாஸ்தாவுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் இதில் கொஞ்சமாக பாஸ்தா சாஸ் ஸோ இந்த பாஸ்தா சாஸ் வந்து ரொம்ப 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 சிம்பிள் மூணே இன்க்ரீடியண்ட்டில் இங்கே எனக்கு டென்னில் கிடைக்கும் டொமேட்டோஸ் பேசில் கார்லிக் அவ்வளோதான் சால்ட் கூட இதில் இருக்காது ஸோ இந்த மூணு இன்க்ரீடியண்ட்டை மட்டும் கிரைண்ட் பண்ணி டின்னில் போட்டு கடைகளில் கிடைக்கும் மோஸ்ட்லி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வீட்டிலே தக்காளி வாங்கி வீட்டில் இருக்கிற பேஸிலே போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவேன் பட் யூஸ்வலி பேஸில் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வீட்டில் இருக்காது அதனால் ஏன்னா இட்டாலியன் டிஷ்ஷஸ் தவிர வேறு எதுக்குமே பேஸில் தேவைப்படாது எப்போயாவது நான் வந்து இட்லிக்கு சட்னி அரைக்கும் போது க்ரீன் சட்னி அரைக்கும் போதெல்லாம் பேஸில் சேர்த்துப்பேன் அந்த சட்னி ரெசிப்பியை நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் ரொம்ப ரொம்ப வர்சட்டைலான ஒரு சட்னி அவ்வளோ டேஸ்டியாக ஒரு சட்னி வந்து பேசில் செய்யும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ரெசிப்பியை நான் அடுத்த ரவுண்டு இட்லி செய்யும்போது நான் காட்டுறேன் அண்ட் அந்த டொமேட்டோ சாஸ் லைட்டாக அந்த கிரான்வல்ஸ் கூட மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற கீனுவா பாஸ்தாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி பாஸ்தா குக் பண்ணும்போது சால்ட் சேர்த்துருக்கோம் அண்ட் இந்த டொமேட்டோ சாஸில் சால்ட் இருக்காது அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுட்டு ட்ரை பேசில் லீவ்ஸ் இல்லைனா ட்ரை ஆரிகனோ அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்கே வந்து ட்ரை ரோஸ்மெரி சேர்த்துருக்கேன் நான் ரோஸ்மெரி ஃப்ளேவர் ஆரியாவுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும் அதனால் நான் ரோஸ்மெரி ஃப்ளேவர் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது லன்ச் பாக்ஸில் ஒரு சைடில் யூஸ்வலாக என்னென்னா ஃப்ரூட்ஸ் வீட்டில் இருக்குது காய்கறியோ வீட்டில் இருக்குன்னா ஒரு பார்ட்டிஷனில் வந்து காய்கறி வச்சுட்டு இன்னொரு பார்ட்டிஷனில் நான் ஃப்ரூட்ஸ் வைப்பேன் இன்றைக்கி வந்து இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு ஒன் வீக்காக எவ்ரிடே வாட்டர் மெலன் கொடுத்து விடுறேன் ஏன்னா வாட்டர் மெலன் எனக்கு கிடச்சிது இங்கே வந்து சீசனில் வாட்டர் மெலன் வாங்குறதை விட ஆஃப் சீசனில் வாட்டர் மெலன் வாங்கினா ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் காஸ்ட்கோ அதிலலாம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எப்பயுமே காஸ்ட்கோவில் தான் நான் வாங்குவேன் வேறு எங்கேயுமே நான் வாங்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் கனடாவுக்கு வந்த புதுசில் வால்மார்ட்டில் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அதோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பேடாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறத்துலேருந்து மந்த் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் நான் காஸ்ட்கோ போவேன் தேவையான ஸ்நாக்ஸ் கிரெயின்ஸ் பாஸ்தா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூடிங் பிரெட்டு கூட வேணும் அப்படின்னா அங்கேருந்து தான் நான் வாங்கிட்டு வருவேன் அடுத்து நான் காட்டணும்னு நினச்சது வந்து ஆர்யாவோட லன்ச் பாக்ஸ் தான் இது வந்து நான் பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நான் யோகர்ட் ரைசன்ஸ் ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கேன் ஒரு பக்கம் வாட்டர் மெலன் சாட்டேட் ப்ராக்லி பாஸ்தா இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் மெலன் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன் இந்த டிஃபன் பாக்ஸை இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குற எல்லோரும் கேட்குறீங்க எங்கே வாங்கினீங்கன்னு இதை நான் காஸ்ட் கோல தான் வாங்கினேன் பிளானட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டு நடுவில் அந்த லோகோ பார்த்தாலே தெரியுதுல ஒரு பிளானட் மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த லன்ச் பாக்ஸ் பிளானட் பாக்ஸ்னு சொல்லிட்டு லன்ச் பேக் லன்ச் பாக்ஸ்னு சொல்லி எல்லாத்து கூடவுமே நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் இது இது வந்து மேக்னட்டோடு வரும் ஸோ நம்ம வாஷ் பண்ண ஏன்னா குழந்தைங்களில் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க பேரை மார்க் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுவாங்க இதில் வந்து மேக்னட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ எவ்ரி டைம் நான் பேர் எழுதணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இவன் வாஷ் பண்ணதுக்கு அப் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மேக்னட் எல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா இது ஒரு பக்கம் இருக்கும் காலையில் அனுப்பும்போது லன்ச் பேக் பண்ணும்போது மட்டும் டக்கு டக்குன்னு இந்த மேக்னட்டை ஒட்டி நான் அமுச்சிடுவேன் அதை முடிச்சுட்டு ஆரியாவை ஸ்கூலில் விட்டுட்டு நம்ம ஜிம்முக்கு வந்தாச்சு இன்றைக்கி வந்து க்ளூத்ஸ் அண்ட் ஹேம்ஸ்ட்ரிங்ஸ்க்கான ஒர்க் அவுட்
நாங்கள் போகிற இந்த டைமில் வந்து ஜிம்மில் நிஜமாகவே கூட்டம் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு எயிட் முன்னாடி வந்து செவன் தேர்ட்டிக்கு போயிட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ டே கேரில் விடுற டைமுக்கு இப்போ வந்து இவ்வளோ ஸ்கூலில் வந்து இன் உள்ளே விடுறதே எயிட் டுவெல்லுக்கு தான் விடுவாங்க ஸோ அவ்வளோ விட்டுட்டு நாங்கள் ஜிம்முக்கு போகிறதுக்கு ஒரு எயிட் தேர்ட்டி ஆகிடும் எயிட் தேர்ட்டிக்கு நாங்கள் போனோன்னா ஒரு நைன் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் இப்போ இவருக்கு கால்ஸ் எதுவும் இல்லை இவர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் பண்ணுறாரு ஸோ கால்ஸ் எதுவும் இல்லை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டு டே அப்படின்னா டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கூட நாங்கள் ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு வருவோம் இந்த டைமில் வந்து மோஸ்ட்லி கூட்டமே இருக்காது மேலே வந்து நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருக்கும் பட் ஒரு நாள் நான் நடுவில் ஈவினிங்கில் போனேன் ஒய்எம்சிஏக்கு சரி நான் காலையில் டைம் கிடைக்கல ஈவினிங்கில் போகலான்னு சொல்லிட்டு போனப்போ ஓப்பா ஏன் தான் போகணும்னு ஆகிடுச்சு நம்ம ஒரு மிஷினுக்கு வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி அவன் அவன் ஃபோனை நோண்டிக்கிட்டு வேறு உட்காந்துருப்பாங்க மிஷினில் ஸோ அது வேறு கொஞ்சம் கடுப்பாகும் ரொம்ப நேரம் எடுத்துப்பாங்க ஒரு ஒரு மிஷின்லேயும் நமக்கு போகணும் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்த டக்குன்னு நம்மளால் பண்ணவே முடியாது அதனாலே நாங்கள் காலையில் தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் வச்சுப்போம் அண்ட் இப்போது ஆரியாவை ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதாவது இந்த மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவள் சிக்கானா பார்த்தீங்களா அந்த டைம்லேயே நாங்கள் டே கேர்லேருந்து ஃபுல்லும் அவ்வளோ வித்ரா பண்ணியாச்சு ஸோ ஷி இஸ் நோ லாங்கர் கோயிங் டு டே கேர் ஆர் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஒன்றரை மணிக்கு நான் அவளை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடுவேன் ஸோ ஒன்றரை மணிக்கு நான் அவளை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு லன்ச் கொடுத்துட்டு அவள் கூட விளையாடிட்டு குமானில் வந்து இப்போ அவள் ரீடிங்கும் போக ஆரம்பிச்சிட்டா ஸோ நாளைக்கு வந்து நான் அவளை கிளாஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போவேன் அவளோட புக்ஸ் எப்படி ரீடிங் அவங்க இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அண்ட் மேத்தும் வந்து அவள் ரெகுலராக மேக்ஸ்க்கும் போயிட்டுருக்கா கடந்த சில மாதமாகவே மேத் போயிட்டுருக்கா ரீடிங்க்கு நாங்கள் இப்போ தான் ரீசெண்டாக அவளை சேர்த்து விட்டுருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் அதுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பாங்க எவ்ரிடே பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த ஹோம்ஒர்க் அவளை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் கொஞ்சம் விளையாடிட்டு டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு ஏழு மணிக்கு அவள் பெட்டுக்கு போயிடுவா ஏழு மணிக்கு தூங்க போயிடுவா இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரொட்டீனாக இருக்குது ஃப்ரைடே நைட்டு சாட்டர்டே நைட்டு மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸப்ஷன் செவன் செவன் தேர்ட்டிக்கு தூங்குறதுக்கு பதிலாக ஒரு எயிட் எயிட் தேர்ட்டிக்கு தூங்குவா அவள் அவ்வளோதான் இப்போது வீட்டுக்கு வந்தாச்சு ஜிம் முடித்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா சமைக்கணும் அதுதான் முதல் வேலை ஏன்னா ரெண்டு பேருமே செம்ம பசியில் இருக்கும் அவர் வந்து நட்ஸு இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ப்ரோட்டீன் ஸ்மூதி இல்லைனா பாயில்டு எக்ஸ் அந்த மாதிரி என்னமோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு அவர் கீழே ஆஃபீஸ்க்கு போயிடுவார் அவரோட ஆஃபீஸ் ரூமுக்கு அந்த டைமில் நான் வந்து குக் பண்ணிடுவேன் எனக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் ஆல்ரெடி நான் ஃபாஸ்டிங்லாம் இருந்ததுனால எனக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் பசிக்காது பட் ஒர்க் அவுட்டில் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் கிட்ட பேர்ன் பண்ணுறதுனால அண்ட் முன்னாடி நல்ல இருப்பேன் இதுக்கு வந்து மூணு முக்கியமான பொருட்களை வறுத்து எடுத்துக்கணும் ட்ரை ரோஸ்ட் அதில் முதல் விஷயம் வேர்க்கடலை அடுத்து வெள்ளை எள் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் இது மூணுத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான மசாலா இந்த ரெசிபிக்கு வேர்க்கடலை நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் இங்கே வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துருக்கேன் இந்த ரெசிபி வந்து கத்திரிக்காய் வச்சு பண்ணுறது இதே ரெசிபி நீங்கள் கத்திரிக்காய் இல்லாமல் பாயில்டு எக்கை வந்து நல்லா அங்கங்கே கீறி விட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன கட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு இதே ரெசிப்பியை நீங்கள் எக்கு சாப்பிட்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்கு எடுத்துக்கலாம் பட் இது வந்து கத்திரிக்காயில் செய்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் ரெசிபி எனக்கு வந்து பர்சனல் ஃபேவரட் ரைஸ் ரைஸ் கூட இந்த இந்த கிரேவி வச்சு சாப்பிடும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக பிரியாணிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிரியாணிக்கு வெறும் இந்த கிரேவி கத்திரிக்காய் இல்லாமல் வெறும் இந்த கிரேவி மட்டும் செஞ்சுட்டு பிரியாணி கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் என்கிட்ட ஃப்ரோசன் கோகோனட்டு தான் இருக்கும் இங்கே வந்து இந்தியன் ஸ்டோருக்கு நான் போனேன்னா எனக்கு துருவின தேங்காய் பேக்கெட் கிடைக்கும் அதை வாங்கி போஷன் சைஸாக நான் பிரித்து சின்ன ஜிப்லாக்கில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுருவேன் எப்போல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்போ அதை வந்து ஒரு அவன் சேஃப் போலில் போட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டு ஒன் மினிட் நான் ஹீட் பண்ணேன்னா அந்த ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் போட்டு லைட்டாக நான் சாட்டே பண்ணிப்பேன் அதுதான் அப்படி தான் நான் யூஸ்வலி பண்ணுவேன்
சுத்து சுற்றி வேலை எல்லாமே நான் பண்ணிப்பேன் லைக் க்ளீன் பண்ணுற வேலை பாத்திரம் ஏதாவது டக்குன்னு கழுவுற வேலை ரைஸை ஊற போடுற வேலை கத்திரிக்காயை வாஷ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நான் அந்த டைமில் பண்ணிப்பேன் யூஸ்வலாக நான் ரைஸ் குக் பண்ணும்போது நல்லா அரிசியை ஊற வச்சுட்டு ஆல்ரெடி இப்போயும் ஊறிட்டு தான் இருக்குது டைம் ரொம்ப இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் அந்த அரிசியை வந்து வடித்து சாப்பிடுவேன் பட் இன்றைக்கி வந்து நான் சீக்கிரம் சீக்கிரம் சமைச்சிட்ருக்கிறது எதுக்குன்னா ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு மூணு நாலு கிளைண்ட் கால்ஸ் இருக்குது எனக்கு ஸோ அந்த கால்ஸையும் முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு டயட் பிளானும் ரெடி பண்ணி நான் அனுப்பணும் அதனால் ஏன்னா இங்கேக்கும் இந்தியாவுக்கும் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஜாஸ்தி இல்லையா இங்கே எனக்கு காலையில் அப்படின்னா இந்தியாவில் நைட்டு ஸோ அவங்களுக்கு நைட்டுக்குள்ளே நான் அனுப்பினா தான் அடுத்த நாள் அவங்க பிளான் பண்ண முடியும் அதனால் நான் அந்த பிஸியில் இருந்ததுனால டக்கு டக்குன்னு நான் சமைச்சிட்டு போனோம் அப்போ நம்ம பக்கத்தில் இருந்து ரைஸை குக் பண்ணுறதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு டைம் இருக்காது அதனால் எனக்கும் பசி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருந்துச்சு டக்குன்னு குக்கரில் வச்சிட்டேன் நான் ஸோ குக்கர் வந்து எப்பயுமே ஒரு ஓரமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் பருப்பு வேக வைக்கிறது தவிர வேறு எதுக்குமே நான் குக்கர் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ரொம்பவே கம்மியான டைம் தான் ரைஸை நான் குக்கரில் வைக்கிறது இந்த மாதிரி டைம் இல்லை டைம் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு நான் மட்டும்தான் நான் வைப்பேன் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு வெங்காயத்தை நான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இந்த ரெசிபிக்கு தக்காளி கிடையாது பஹேரா மேங்கனுக்கு தக்காளி தேவை கிடையாது ஆனால் புளி தண்ணி சேர்க்கணும் ஸோ ஒரு பக்கம் நான் ஆல்ரெடி புளியை வந்து ஒரு சின்ன பாதி எலுமிச்சம்பளம் அளவு புளியை வந்து தண்ணியில் சுடு தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுட்டேன் அதையும் நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் ரெடி ஆகணும் டக்குன்னு புளிஞ்சு எடுத்துடலாம் புளி தண்ணிங்கிறதுனால அது ஒரு ஓம் வாட்டரில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி எடிட் பண்ணும்போது ஸ்பீடு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் நானும் ஸ்பீடாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா நான் சொன்னல கால்ஸ் இருக்குது அண்ட் எனக்கும் வந்து கொலைப்பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு டைமில் அதனால் டக்கு டக்குன்னு சமைச்சு முடிச்சுட்டு போய் உக்காந்துடலாம் அப்படின்ட்டு தான் தோணும் ஏன்னா அந்த ஒன்றரைக்குள்ளே நான் முடிக்கணும் அவளை நான் ஒன்றரைக்கே கூட்டிகிட்டு வரணும் ஸோ அதுக்குள்ளே நான் ஏதாவது வீடியோ எடிட்டிங் வேலை இருந்துச்சுன்னா பண்ணணும் ஏன்னா அவள் ஒன்ஸ் முன்னாடி நாலரை மணி வரைக்கும் டே கேரில் இருந்ததுனால அவளுக்கு நம்மளோட டைமுங்கிறது எனக்கு நாலரை வரைக்கும் டைம் இருந்துச்சு ஸோ இன்ஃபேக்ட் நான் இன்ஃபேக்ட் நான் கிளைண்ட் கால்ஸ்லாம் கூட ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் கூட நான் வச்சுப்பேன் ஆனால் இப்போ ஒன்றரை மணிக்கு அவள் வீட்டுக்கு வந்துடுறதுனால நம்மளோட ஃபுல் டைம் அவள் கேட்குறா ஸோ அவள் கூட விளையாடணும் அவள் கூட ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உட்காரணும் அவளுக்கு டைம் ஜரிய நிறையா நான் அலக்கேட் பண்ணுறதுனால மற்ற வேலைகள் எல்லாமே இந்த காலையில் நான் ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்து சமைச்சு முடிச்சுட்டு அந்த ஒன்றரை மணிக்குள்ளே நான் எல்லாம் பண்ணோம் அந்த கேப்லேயே நான் சாப்பிடவும் செய்யணும் ஸோ அதனால் ஒரு ஹெக்டிக்கான ஒரு மார்னிங் ரொட்டீன் அது பே ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஹவு லைக் ஹ நீ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தானே அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பார்ட் டைம் வேலை நம்ம ஒரு கிளைண்ட் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு நியூட்ரிஷன் கோச்சிங் கோச் பண்ணுறதுங்கிறதே ஒரு பார்ட் டைம் வேலை தான் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு வீட்டு வேலையும் பார்த்துட்டு ஒரு பக்கம் குழந்தைங்களுக்கும் குழந்தையும் பிக்கப் ட்ராப் பண்ணுற வேலை இங்கே அதுக்கு ஒரு க்ரோசரிக்கு போகணுன்னாலும் நம்ம போகிற மாதிரி ஸோ எங்கே போனாலும் நம்ம தான் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ ஒரு ஹெக்டிக்கான ஒரு ரொட்டீன் தான் இருக்கும் நீ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தானே நீ ரொம்ப ஃப்ரீ தானே அப்படின்ட்டு யாராவது நினைக்கிறீங்கன்னா அப்படி கிடையாது எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ உங்கள் ஒய்ஃபோ இல்லைனா உங்கள் சிஸ்டர்ஸோ யாராவது ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள அப்படி சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அவங்கள பிஸியாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ எஃபர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயமும் கிடையாது நமக்கு தேவையானது ஃபுட்டு சாப்பிட்றது கூடவே அவங்களுக்கு தேவையானது அவங்களுக்கு ஹெல்தியான ஃபுட்டுன்னு சொல்லி பார்த்து பார்த்து நம்ம ஒன்று ஒன்றும் செய்கிறோம் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்காக பார்த்து பார்த்து செய்கிறது எல்லாமே ஒரு வேலை தான் ஸோ ஒரே இடத்துல கம்ப்யூட்டர் பார்த்து வேலை செய்கிறது ஒரு வேலை அப்படின்னா வீட்டை மொத்த வீட்டை நிர்வாகம் பண்ணுற ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபுங்கிறது அதுவுமே ஒரு பிஸியான வேலை தான் ஸோ இன்கேஸ் அப்படி யாராவது யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் அந்த ஒப்பீனியனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொஞ்சமாக எண்ணெயில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சு
சேர்த்து அதையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கூடவே மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் ஜீரகத்தூள் இது மூணுத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் இதுதான் இந்த ரெசிபியோட மசாலா இதை வந்து இந்த நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலை எள் தேங்காய் கூட இதை நல்லா சேர்த்து அரைச்சி ஒரு கிரேவி மாதிரி பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த கிரேவி எவ்வளோ வேணால் தண்ணியாக இருக்கலாம் டிபெண்ட்ஸ் இப்போது ரைஸுக்கு சாப்பிடும் போது நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் பசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் சப்பாத்தி கூட நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் திக்காகவே செஞ்சுக்கலாம் அங்கே வெங்காயம் வதக்கிட்டுருக்கிற கேப்பில் நான் புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் நான் ஆல்ரெடி கத்திரிக்காயை கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து ஒரு பேனில் மூடி வச்சு குக் பண்ணியிருந்தேன் அந்த பேன் தான் இது இப்போ அதே பேனில் கத்திரிக்காயை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து ஆல்ரெடி அதிலே எண்ணெய் இருந்துச்சு ஸோ இன்னும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து அதில் ஜீரகமும் கருவேப்பிலையும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சத அந்த கிரேவியை வந்து இது கூட நம்ம சேர்க்க போகிறோம் தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துட்டு இந்த கிரேவியை நல்லா சேர்த்துக்கலாம் இந்த கிரேவியை நான் இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலை எள் தேங்காய் இது மூணுத்தையும் சேர்த்துட்டு கூடவே நம்ம வெங்காயம் பூண்டு உப்பு மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் ஜீரகத்தூள் இது மூணுத்தையும் நம்ம சேர்த்து வதக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்து எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ சேர்த்து இது நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளியை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு காரம் தேவைப்பட்டால் மிளகுத்தூள் நிறையா சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு பச்சை மிளகா கிடையாது மிளகுத்தூள் தான் நம்ம வெங்காயத்தை கூட ஆல்ரெடி சேர்த்துருக்கோம் இன்னும் தேவைப்படும் அப்படி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் புளி தண்ணி தே சேர்த்த உடனே கொஞ்சம் காரம் குறைஞ்சிரும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் காரம் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதி வந்த உடனே நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயை இதுக்குள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் இது குக் ஆச்சுன்னா நம்ம ஃப்ளேவர் எல்லாம் அந்த கத்திரிக்காய்க்குள்ளே இறங்கி சூப்பராக குக் ஆகி டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்வல் சாம்பார் ரசம் போர் அடிச்சிடுச்சுன்னா இஃப் ஃபார் சேஞ்ச் இது ஒரு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரெசிபி இது லன்ச் பாக்ஸுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் தோசைக்கும் சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்தி ரைஸ் எதுக்கு எடுத்தாலுமே இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க புளி தண்ணி சேர்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் இது நைட்டாக குக் பண்ணிவிட்டு இது கூட நம்ம கத்திரிக்காய் சேர்த்தோன்னா நம்மளோட பஹேரா பேங்கன் ரெசிபி ரெடி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி எப்படி வந்துச்சுன்றது கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கீங்கன்னா உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் நீங்கள் இந்த ரெசிபி ஃபோட்டோவை போட்டுட்டு என்னோடய மாம் பேபி கெஃபேவை நீங்கள் டேக் பண்ணலாம் ஹோப் இந்த வீடியோவை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் திரும்ப அடுத்து வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே ஹெல்தி தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்